上百年来，天下饱受妖魔侵袭，民不聊生。然而，一种名叫一铁的矿石横空出世，它拥有斩妖除魔的神力。人们用一铁打造死士，取名疯魔人，局势从此扭转。大哥，二哥，他怎么这么丑？疯魔人，妖魔，今天就是你的死期！有本事就来抓我！追，好嘞！疯魔哪里跑？二哥，这妖魔来的不小啊！这么来路，必须死！有人要在前面抢炮，小风，用剑扑灭！
卡西，是师傅。师傅，嗯。打开妖魔的命门。老规矩，看谁先斩那手机他们渐渐被人遗忘、唾弃，再也没有人将他们视为英雄。他们打鱼怎么那么轻松啊？我们咋就这么累呀、啊？对呀、啊，再这么下去，鱼都被他们打光了，咱们就只能喝西北风。嗯、哎，哥几个，哥几个，哎哎哎，哥几个，看看我给你们带什么好东西了。哎，我是小组的嘛，啊，这这太阳都快下山了。我让你回去拿鱼叉，你拿酒干啥呀？刚刚在路上碰到了个医女，给大伙送了壶好酒，可香了。文文，怎么样？香。刚打的鱼里正好有鱼子，把它泡在酒里，强身健体。就是。
大哥，嗯，哎，来一个，嘿嘿，不是，不是，你这酒怎么都绿的呀？这这不客气，咱俩喝，对对，咱俩喝完了好干活，好。大哥五条，我三条。哇，二哥竟然有一条啊！三弟啊，你二哥现在进步很大呀。嗯，好歹以前都是斩妖除魔的大英雄，比打鱼有什么好比的？哎呦，二哥，哎，打鱼比的是这。你先、哎、行了，别闹，咱还让回去大哥给你们做鱼。走，还给我做鱼。是刚刚妖化不久的渔民，所以他们只能靠声音来辨别方位。那现在怎么办？妖魔必须死。大哥，我们要不要回烈日火山禀报师傅？妖魔的事，在调查清楚之前，先不要声张。嗯比柴火更旺盛，比煤饼更便宜。这不罗刹石吗？以前都说啊，驱妖侵袭，燃罗刹石，告风魔人。妖魔都没了，哪还有什么风魔人呀、啊？现在这罗刹石啊，全当柴火用喽。行，那你给我来一块。好嘞。大哥，我，大哥，啊，你看他。不收拾东西、啊。此人身负重伤，出现在鱼铺。其实我们仨也不认识他。你当我是我？我们啥呀？风魔人什么样？你们几个不知道吗？就是。啊。这位大哥，话可不能这么说。当务之急，我们应当得先救人呢。二弟三弟，走。停住！此言差矣。哎，大家说说看，这风魔人能救人吗？救人对。你个小屁孩，给我滚一边去
，你怎么对小孩子动手的？身手这么好，难道你也是疯魔人吗？给大家看看呗！你不是想看吗？陆川，大哥，陆川，他们不是想看吗？那我就让他们看清楚！疯魔人不能走的，好啊！你们不是想看吗？看清楚了吗？老子就是疯！呀！我，陆川，大哥，接着，滚这个给你，大哥。秋风，哎，阿翔。哦，这是我们新来的陆大夫。哦，哦，对了，大夫，赶紧救人。哦，对对对对对，快进来吧。伤势如何？刚好，过来把那个拆了。哦哦。嗯，可以出去了。刚才是大哥的不对，想跟你道个歉，别放在心上啊。大哥有没有错？少喝一点是谁呀、啊？好像是大哥的朋友，今天倒在鱼铺了。你这旧伤都还未痊愈，还要去冒险？哎呀，那些个小妖魔怎么能伤得了我呢？啊、哎，疼疼疼疼疼疼！哇，这是啊，降魔杵，一铁之力会让疯魔人发狂，到时候你就用。这个，戳我这里。我我才舍不得呢。嗯。
抱歉，没能救回他。不愧你，这鱼头怪，到底是怎么来的？管他怎么来的，只要是妖魔，都得死。这一定和酒有关系。准备一下，去酿酒坊。别看了，吃着死的你的是我。秦城主有请，带走。好吃吗？啊，吃啊，吃啊，吃，吃、啊，我吃，吃，吃，吃，这就是你说错话的下场。吃，给我吃。我拖出来。见到城主还不下跪？风魔人只跪英雄，不拜犬跪。大胆！哎、嗯，英雄，我们这里有英雄。英雄在哪里？英雄在哪里？英雄在哪里？难道你们三人就是英雄？大人，我们有一个兄弟在酿酒坊被妖魔袭击了。真的？那个人是不是疯魔人？是疯魔人。哦，所以他死了呗？啊？死了吗？那世界上岂不是又少了一个英雄吗？你觉得呢？是大人。那你为什么不笑？为什么不笑？这么这……大人，酿酒房真的有妖魔？什么什么什么？你说我们酿酒房有妖魔？他说我们酿酒房有妖魔，你信吗？我不信。我信，你一定是。你们疯魔人太久没杀妖魔了，一个个都疯了，疯了，疯了！来啊，把他们抓起来，打入大牢！谁敢？住手今天早上，我们在河边杀死了被妖化的渔民。如果大人不信，你可以去找仵作替他们验尸。如果他们的五脏六腑是干裂的，就证明他们被妖化了。那也得把兵器给我交出来，先打入大牢。等我把事情查个水落石出，我自然会给你们个交代。生气了，有能耐你出去，反正打鱼你也打腻了，正好换个地方清静清静。你说什么你？你再说一遍，再说一遍。二哥，省点力气吧。啊
行了。你们都忘了吗？我们要进继续的教会，在山下不要有人受罪。大哥，别理他。别忘了，他最不听师傅的话。你说什么？别说话。有东西来了。啊是有妖邪酿的酒。
不不不，我念你。大哥，大哥。三弟，没事吧？差点让他跑了。妖魔，必须死！大胆伏魔人，竟敢结党逃狱，还不马上束手就擒！嗯、现已查明，酿酒房工头私藏妖魔之血，却被妖邪所获，引发多起命案。最终大火烧身，为疯魔人所除。嗯，三位大英雄，这兵器啊，是五个原主了。另外啊，我给你们呢准备了这些银子，算是我对你们的一个补偿。但是，这小弟啊。有个不情之请，就是咱们秦城庙小，容不下你们三尊大佛，所以麻烦你们待会儿带着银子赶紧离开。你什么意思？让你滚的意思？怎么说话呢？其实啊，我也是有苦衷的。这疯魔人毕竟在这边犯了血案，如果你们三个继续留在这里，这百姓啊。不得安宁啊！我们不安宁，没有我们疯魔人，你们哪儿来的安宁？对，哪来的安宁？真的要我把话说那么明白，你们才会懂吗？如今最大的不安宁就是你们这些疯魔人，这百姓真的早就不需要你们了。嗯。嗯
。为了你们口中的安妮，我们付出了一切，甚至生命。如今我们东躲西藏，受尽非议，难道这就是替你们斩妖除魔应得的下场吗？啊！嗯既然你们青城庙小容不下我们，我们自会离开。但你要记住，不论这世间是否还需要我们，没有人能否定我们风魔人存在的意义。太弱小，该如何保护想要保护的人？今后，你们只有一个身份——风魔人。你们活着的目的，就是要杀过所有妖魔，维护世间安宁，就是你们毕生的信念。你，跟我来。不是我的意思，我们都要听大哥的。既然这样，那我们就永远都别见面了。阿香，阿香。嗯、人是我们抓的，案子是我们破的，牢是我们坐，还要把我们赶走，凭什么？老子这一次就是不走。留下来就是过街老鼠。你愿意过这种人人喊打的日子？为了当疯魔人，砍断手臂，装上一只，老子眼睛都不带眨的，还怕他们？啊？以前每天醒来，我都会担心自己今天能不能活下去。至少现在，不会再过那样的日子了。二哥，听大哥的吧。你说什么呢你？你知不知道？你两个，既然都不想走，那么就留下来。大哥，真的吗？
相信你会杀了我吗？你怎么会是羊？你到底是从何而来的？当年妖魔作祟，我父母都被妖魔杀死了，我也差点死在那片树林里。但还好有个人，他救了我。我一直以为你死了，我的确死了。妖邪流入了我的体内，所以我才会被妖化的。妖邪竟然有如此力量！其实那天在医馆，第一眼我就认出你了，只可惜你没认出我来。这些年我经常在想，如果当年我再快一步，是不是就能把你给救下来了？我一直想不通，为什么我连在自己地盘上杀个人，还得遮遮掩掩的？不是不是，直接把妖魔放出来，把他们杀了。嗯。上回你给我的药用完了。如果你敢把妖魔放出来，我让你陪他一起死。你这机有多贵吗？你跟我来
，明天你可要好好照顾你自己。你去买一点东西，这次是第一次见他的爹，咱们在礼数上要周到。但是，伯父已经知道我是伏魔人了，我该怎么面对他呀？妖魔你都不怕，还怕一伯父？我，嗯，嗯，我可以的。妖女，等我好消息啊！走吧，你又干嘛呀？去哪儿啊？打鱼，收拾鱼铺啊？还打鱼啊？你还说三弟墨迹？我发现你比他墨迹多了。田总，不是。罗刹石，疯魔人给我的。爷爷不告诉我他是谁，但我相信一定是我爹，所以我也要做疯魔人。现在外边妖都没有了。有，我知道那里有妖魔。那天我溜到秦府里找吃的。猴子，能放得了我吗？可怜秦城中万人之上，却怕一个老秃子。<笑>你到底想说什么？要是我没猜错，秦大人得的这病就不是海棠吧？发病时浑身溃烂，最后五脏俱破而死。是又怎么样？你不是想弄到解药吗？当年被老头子打败，好不容易花了七年时间修回妖兵，只要你放我出去，我不但替你杀了老头子，还能把解药拿回来。我凭什么相信你？啊，不如留下我的宿主，三日内我不回来，你就把宿主杀死。其实我知道，你们很想留在这儿，好不容易安定下来，这么说走就走，肯定不情愿。哎，我有办法让你留下来。
，阿香，你爹呢？紧张什么呀？你你想干什么？干什么？你不懂吗？封个官儿总，你不就可以名正言顺的留下来了吗？大人，请你三思。大人，目光短浅。从现在起呀、啊，你呢，就是我的大侍卫了。这里啊，你要住多久就住多久。嗯。各位父老乡亲，各位父老乡亲，一定要为我家女儿做主啊！这个疯魔人，光天化日之下羞辱我闺女，王法何在？功力何在？王法何在？功力何在？我没有。阿香，你说句话呀！你这个畜生，你还要脸吗？我不活了！闺女，疯魔人没有一个好东西，抓住他，把他送到官府。算了，滚！输了，我没做。你为什么撒谎？你为什么要陷害我？你还想杀人灭口吗？我家女儿，一个大家闺秀，尚未出嫁，她怎么可能陷害你呢？快快快！救他！救他！救他！救他！打他！打他！打他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！救他！羞辱了你，但我后悔的是没有扒光你的衣服。我更后悔的是没有成为你们眼中疯魔人的样子，变成一个残忍暴力的恶魔。你说，我哪只手摸了你？右手。
是为洛川吗？是谁呀、啊？啊，是谁呀、啊？谁把你打成这样的？哦，那人是我吗？是我，我怎么给忘了呢？你不是说一直想留在前城吗？你看，这秋风，不就永远留在这里了吗？啊，哦。我想到了，我有个朋友，要介绍你认识认识。
为什么要做伏魔人？我们没做错什么，为什么非得要赶尽杀绝？只会在人身上消失，妖魔、英雄、苍生，都是销毁一天的代价。那我们疯魔人呢？妖魔死后，妖气会聚集于此，凝结成一天。一天之气，力大无穷，各方皆于会令天下大乱。但若把一天与人结合，人死了，一天就会消失。所以。先让疯魔人杀尽妖魔，然后再除尽疯魔人，这世间才能换来真正的安宁。原来我们只不过是为了销毁一体的工具，为了天下苍生，牺牲几个疯魔人又如何
去哪里啊？我问你呢，我们要去哪儿啊？快去哪儿去哪儿！放心，当年杀害你爹娘的疯魔人，我一定会把他找出来。我一定要让疯魔人。
当年请城主让我假扮疯魔人，灭门后留下你这个活口，目的就是为了让你们这些百姓更加痛恨疯魔人。你也别怪我，我也是身不由己呀、啊。只是可惜了这小身子了。爹爹照顾好娘亲，好不好？真乖。这些年，委屈你了。你去了要有什么用？我必须去。
你救过我的命。现在我还。唐曦，你知道吗？这些年我一直都在找你，我想知道你还活着吗？你在哪里呀、啊？我真的好想再见你一面，告诉你。我就是当年被你救起来的那个女孩。啊啊！抓住了！我还活着呢，而且活得很好。谢谢你，唐曦。活下去，去救他吧。
大哥，走啊，二弟，躺进去。大哥，大哥，大哥，好想吃你做的鱼啊！看你的啥呀？我现在可以完成你的遗志了，唐心。